วัสดีครับเพื่อนที่รักทุกคนครับยิ้มยาวยั่งยืนวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนพูดคุยกันในเรื่องของเว้นจากชีวิตมึนเมาชีวิตมึนเมาหรือชีวิตมอเมานั้นเป็นยังไงใครครับหลายหลายคนมองว่าเอ้ยพื้นฐานอย่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่สิ่งเสพติดมันเป็นเรื่องมึนเมาแน่นอนครับใครๆก็รู้แต่ว่ามันมีที่มาเพราะถ้าเราไม่หาความสุขในรูปแบบแบบที่เหมาะสมวันหนึ่งเราจะเผลอใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวช่วยให้เราหาความสุขจับฉวยทดแทนและอย่างนึกนะครับว่าการที่บางท่านบางคนหรือตัวเราไม่ได้ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วเราไม่ได้มีความมึนเมาผมเองมึนเมาในอาหารนะครับติดรสชาติของอาหารลดน้ำหนัก10กว่าถึง20โลไปแล้วหลายรอบในช่วงชีวิตหนึ่งแล้วก็โยโยกกลับมาหลายรอบเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับความอยากในากในติดรสชาติอาหารนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ผมยังจะสู้กับมันอยู่แล้วหาสิ่งดีงามกว่าชดเชยเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆหมุนเวียนกันที่ไม่ทำให้เราเบื่อหน่ายไม่ว่าจะมีกลุ่มเพื่อชมรมที่เราร่วมกันในการออกกำลังกายนอกจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวกว่าการติดในรสชาติอาหารหรือสิ่งเสพติดทั่วๆไปที่เราหลีกเว้นกันอยู่แล้วนั้นก็คือหลงติดในวัตถุนิยมวัตถุนิยมเงินทองชื่อเสียงแน่นอนครับในภาวะยากลำบากอย่างนี้ทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่ถ้าใจเราไม่รู้จักพอเราจะหิวโหยและเป็นคนยากจนตลอดชีวิตทั้งๆท,ที่กำเงินล้านหรือเงินจำนวนมากมายสารอยู่เพราะฉะนั้นรถยังมีเกบอกความเร็วให้เราระมัดระวังยังมีสัญญาณเตือนว่าเมื่อไหร่น้ำมันใกล้หมดชีวิตก็จำเป็นต้องมีสัญญาณเตือนเหมือนกันว่าแค่ไหนคือความพอดีที่เราจะติดกับมันจนถลำ่ำผมเองเคยถลำกับงานนอกจากเงินแล้วยังมัวเมาในความสำเร็จของงานหลายๆครั้งลืมเวลาให้กับครอบครัวกับคนที่เขารักและเป็นห่วงใหญ่เราลืมเวลาที่จะดูแลพ่อแม่พ่อแม่ของเราคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราติดเบรกให้ตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่สมดุลเราก็จะมีเวลาเหลือพอสำหรับความรักความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับที่ดีของเราสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของเราเองสำหรับการดูแลร่างกายและดูแลจิตใจจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเรื่องเสพติดนี้มันมีหลายระดับขั้นเราจึงไม่น่าที่จะไปเยาะเย้ยเอ้ยหรือดูหมิ่นคนอื่นเพราะเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่เราหลงไหลติดอยู่กับมันซึ่งก็ต้องการการขุดเกลาต้องการการพัฒนานะครับด้วยความเพียรความพยายามหลายๆอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็รู้และค่อยๆทำไปทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอก้าวไปด้วยกันอย่าลืมนะครับกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยขอให้พวกเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกท่านครับ